，我帮你按摩。哎，别这样，你太憔悴了，我帮你按一按。不是这个问题。现在公司的员工都下班了，没有人会看见我们的。我现在的感觉就像是你打了我千百个巴掌一样，我总算被你给打醒了。原来你跟方通是这种关系、啊。你在说什么？我跟方通根本就没有怎么样，好吗？我都亲眼看见了，你还想骗我？事情不是你想象的那个样子。你说你要加班，我怕你太累，特地炖了鸡汤来看你。可我看到的居然是这幅景象：整个办公室的人都走了，就只剩下你们两个人。你还一动不动，让他靠在你身上帮你按摩，举动那么亲密，你还要我怎么想？哎，你听我说好吗？哎呀，你别碰我！为什么你只看事情的表面，就跟我生气，不听我解释呢？那你跟袁平呢？你跟袁平一而再、再而三的做出让大家误会的事情，现在反过来怪我不够体谅你，不够尊重你，我真是受够了！到底我怎么做你才满意吗？既然我让你这么痛苦，这么难过，我们还有什么好说的？甜心，甜心，李翔，好吗？让甜心冷静一下。李翔。李翔，你满意了吗？说什么呢？这就是你的目的，是不是？我什么目的呀、啊？哎，你不会是以为是我故意叫甜心过来，看见我们两个？你真的想多了，我根本就没那样做。别再说了，让我一个人静一静，好吗？我不走，我绝对不会走的。我会证明，最爱你的女人是我。我要等到你再爱上我的那一天。不可能，我已经跟你说过了吗？我对你已经没有任何感觉了，我们之间是不可能回到过去的。我拜托你不要再浪费心思在我的身上，行不行啊？因为我已经是个有家室的男人，现在除了我老婆田青之外，没有任何一个女人可以让我动心的。可是你的老婆她背叛了你，她现在还和她的前男友藕断丝连，我就不懂了。我心目中那个高傲自负的周以翔。为什么对一个给他戴绿帽子的女人这样死心塌地呢？你说的那个女人，是你自己吗？我,我相信甜心不会背叛我的，因为我们之前有那种患难与共的感情，是你永远不会明白的。患难与共？可我刚刚看见，他明明一直在推开你呀！有眼睛的人都能看得出来，他已经不爱你了。不许你胡说！我跟甜心之间没有你插嘴的余地。你这么激动，就是因为你心虚，你也这样想，对不对？不管怎么样，都不关你的事。
可是我心疼你呀、啊！我知道你很痛苦，我也知道你在硬撑，我帮不到你什么，但是我希望我可以给你安慰。别说了，你给我出去！一霞，求你不要再逃避了，你已经不再信任前行，你已经根本就不爱他了。你现在这么做，就是为了责任，为了面子在硬撑，你是自欺欺人。李香，我求你面对自己的真心，放自己一马吧。我会证明你选择我是对的。李香，我已经警告过你了，不要再来纠缠我了，好不好？不然我们以后连朋友都不是。我拜托你不要再把时间浪费在我身上，好不好？去追求你自己的幸福吧。我不去，我的幸福就在这儿。够了！你非要逼我跟你决裂，你才开心是不是？我不想这么做，你会后悔的。到时候我未必会给你机会。后果我会自己负责的。你说我胡闹，难道不是吗？你为什么要这么冲动？为什么不问清楚就跑到郑云家去胡闹？这下好了，事情越闹越大，害得郑云伤心到几乎快要崩溃的地步。万一他发生什么事情，你就是最大的罪人了。这件事情能怪我吗？今天的事情会闹这么大，全是你造成的结果。要不是你一直和袁平纠缠不清，要不是你昨天晚上一夜未归，让我找不到人。我有必要去找袁平兴师问罪吗？明明你自己做错事还不承认，逼得以翔来抓奸还被打，现在又把责任推到以翔身上，世界上怎么会有你这种不要脸的女人？你有什么资格在我面前说这些话？他没有资格，我总有资格了吧？你作为以翔的妻子，不守妇道，把我们周家脸面都丢尽了，你自己说，我们该拿你怎么办？你们想怎么办就怎么办吧，反正我在这个家也不是第一次被羞辱了。哟，说的好像你在这个家里受了多大的委屈一样啊！怪不得袁平说了，说我们对你不好，你是跑到那儿去向他告状了吧？大嫂，你这样说的话，对我哥太不公平了。不管我们其他人怎么对你，我哥对你总不差吧？你昨天晚上不回来，也不打个招呼。你知道我哥有多担心、多着急吗？他整整找了你一个晚上啊！那你就知道他为什么那么担心、那么着急我吗？你问他昨天晚上跟方彤在办公室里做了些什么事？哥，你昨晚是我不好，我怕以翔加班太辛苦，就去办公室看他。顺便帮他按摩了几下，没想到就这么巧，被甜心撞见了。撞见就撞见了，这就是一个美丽的误会，这说清楚不就行了吗？再说了，我们尹翔和方彤从小一起长大，就像兄妹一样。妹妹帮哥哥按摩几下，有什么大惊小怪的呀？啊，你就为了这件事，一晚上就可以不回家吗？我看到方彤整个人都快贴到尹翔身上了。他们那种亲热程度，可以说是兄妹之间的感情吗？那你跟袁平躺在床上就不亲热了吗？你还好意思口口声声说这是误会呢？说你和袁平是清白的，是不是？所以你的意思就是，你真的以为我做了对不起你的事？你真的以为我背叛了你？事实摆在眼前，方彤和以翔是兄妹。那你和袁平呢？那就是初恋情人，人家都说初恋是美好的，我看呐、啊，你根本就是忘不了他。哼，要说你和袁平关系正常，鬼才相信。你
瞪着我干什么呀？我说错了吗？原来你们就是这么看我的。一直以为你是最了解我、最能理解我的人，你也是和你妈一样看我是吗？我明白了。刚才我跟袁平、郑云说过，如果夫妻之间连最基本的信任都没有，那这段感情根本就没有继续下去的必要。人心善变，一纸婚约根本就约束不了一个人的心。更何况我们还没有去领结婚证。既然你不信任我，我也不相信你。我们都怀疑彼此有新欢，那我们还绑在一起干什么？我们这段感情还有继续下去的必要吗？与其……我们在不信任的误会中纠结，不如放手，给彼此自由。一香，我们分手吧。我就不同意的，哼！现在我没说错吧？她这个女人呐，根本就不是一个贤良的女人，你根本不配做怡香的妻子。是，我是不配。那就请你们找一个够资格做怡香妻子的女人。这个家，我是一刻也待不下去了。你要去哪里？我去收拾行李。不用了，我让以阳和方彤帮你收拾，要不然你的偷偷摸摸的习惯。又不知道带走我们家什么贵重的东西，你怎么了？你又要说我欺负你了是不是？你自己想想，你当初风风光光嫁进我们家的时候，为了给你们办那场婚礼，我们花了多少钱呢？哼，还有啊，这段时间你住在我们家里，吃的、穿的、用的，你自己算算，这些钱我都没有给你算呢，就当是便宜你。收拾啊！把他那些东西都给我扔了，不要留在这个家里。我先走。妈，跟我来。